huấn luyện viên Beleza Coco của đội tuyển U22 Myanmar đã tức giận với cách điều hành của trọng tài người Lào Saipa xếp phong Sanit nên khi trận đấu vẫn còn hơn một phút, ông đã bỏ mặt học trò, giận dữ rời sân. Ở thời điểm đó, U22 Myanmar đã không thể xoay chuyển được cục diện khi để chủ nhà Campuchia dẫn trước 2 đến 0 nhờ công của Yue Saki và Shinshok Hanak. U22 Myanmar là đội kiểm soát trận đấu với hàng loạt tình huống tấn công về phía khung thành Campuchia. Tuy nhiên, lối chơi có phần cá nhân, khá rườm rà của một số cầu thủ Myanmar không hiệu quả trước hàng phòng ngự được tổ chức khá chặt chẽ của Campuchia. Cộng thêm việc quen thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo nên không khó hiểu khi Campuchia tổ chức được những tình huống phản công rất nguy hiểm. Chỉ cần hai tình huống tận dụng sai sót của hàng phòng ngự Myanmar, U22 Campuchia đã dẫn trước 2 đến 0. Ở thời điểm còn lại của trận đấu, trọng tài xe ca xếp phong xa nít gây bức xúc cho huấn luyện viên Beleza Coco của Myanmar khi không cho đội khách được hưởng phạt đền sau tình huống hậu vệ Campuchia chạm tay trong vòng cấm ở phút 80. Tiếp đến ở phút 89, bóng dường như đã qua vạch vôi nhưng bất chấp phản ứng từ huấn luyện viên của Myanmar, trọng tài người Lào và các trợ lý vẫn không công nhận bàn thắng. Điều đó dẫn đến hình ảnh đầy bức xúc của nhà cầm quân bên phía U22 Myanmar. Với thất bại 0-2, U22 Myanmar buộc phải đánh bại Malaysia ở lượt trận vào ngày 23 tháng 2 mới có hy vọng giành vé vào bán kết. Trong khi đó, U22 Campuchia trở thành đội đầu tiên của bảng B vào bán kết với tư cách nhất bản. Đấu Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ phải trả giá bởi tự huyệt của mình.